car has the potential to be very powerful in that way without saying anything. Viewers, Rangapuri presents glamour and Achke Rajone Shabai Kamantun Jana Chiami Konika. Entertainment World Air Notun Notun Shop Kabura Chiamar Kache. Aja on the Shatta Jukta Hobin, Ishomer, John of Reaction of Hinitri. Keshe Jante Hole, Takta Hobam on the Shatta. Choluntavi Shurukori, Achke Rajon. সংগীত নিয়ে বহু প্রতিযোগিতা হয়েছে দেশে সেসব আয়োজন থেকে উঠে এসেছেন অনেক মেধাবী শিল্পী যারা এখন কাজ করছেন সাফল্যের সঙ্গে তবে চেনা সেই ধারায় নয় কিছুটা ভিন্ন পন্থায় একটি আয়োজন হচ্ছে এবার সেখানে পুরো প্রতিযোগিতা হবে ইন্টারনেটে ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ নিয়েছে সম্প্রতি চালু হওয়া অ্যাপ হ্যালো সুপারস্টারস গত বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এই বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মার্জানি বান সারা বিশ্বের পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদের সরাসরি সংযোগ ও কথা বলার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে হ্যালো সুপারস্টারস অ্যাপ বাংলাদেশের পতাকাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও সুদৃঢ় করতে ডক্টর কামরুল আহসান এই অ্যাপটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক টেকনোলজি কোম্পানির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন এরই মাঝে অ্যাপটির কার্যক্রম যুক্তরাজ্য মধ্যপ্রাচ্য মালয়েশিয়া ভারত শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে এবার শুরু হবে বাংলাদেশে হ্যালো সুপারস্টারস ই অডিশন গত বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হ্যালো সুপারস্টার্স অ্যাপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনায়ত করিম ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মুকিদ হেড অব প্রোগ্রাম নবীন হোসেন সমন্বয়ক রেজওয়ান আইটি হেড রোয়ান কুমারা কণ্ঠশিল্পী সুব্রদেব এবং মালয়েশিয়ার লঙ্কাউ কেদা রাজ্যের রানী হাজানুর সুহানা আব্দুল্লা অ্যাপটির কান্ট্রি হেড হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর আমরা আশা করছি আমাদের এই লক্ষ্য অডিশন দিয়ে শুরু হলো বাট শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্পীদের নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন স্কিম চালু করা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য ইনশাল্লাহ হ্যালো সুপারস্টার আপনারা নিচে সারা বাংলার শিল্পকলা একাডেমি শিশু একাডেমি যারা আছে আমরা একটা কর্ম জোয়ার তৈরি করতে পারবো যেখান থেকে আমরা হান্ট তৈরি ট্যালেন্ট হান্টের মাধ্যমে কিংবা পৃষ্ঠপোষের মাধ্যমে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো হ্যালো সুপারস্টার অ্যাপের অন্যতম প্রধান চমক হিসেবে থাকবে প্রতিভা অন্বেষণের কার্যক্রম যার মধ্যে থাকবে সঙ্গীত অভিনয় খেলাধুলা ইত্যাদি ই অডিশনের মাধ্যমে প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পীদের খুঁজে বের করার কার্যক্রম দিয়েই বাংলাদেশে অ্যাপটির যাত্রা শুরু হবে বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করা হবে সেরা প্রতিভাকে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে যিনি পাবেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার পুরস্কার চূড়ান্ত পর্বে বিচারক হিসেবে থাকছেন রুনা লায়লা কুমার সানু বিনোদ রাঠোর এবং আসিফ আকবর তারা প্রতিযোগিতার লাইভ পারফরমেন্স হ্যালো সুপারস্টার অ্যাপের মাধ্যমে শুনে সেরা প্রতিভা বেছে নেবেন রিয়েলিটি শো এর বাইরে হ্যালো সুপারস্টার্স মূলত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবেই কাজ করবে যেখানে বিভিন্ন অঙ্গনের তারকারা যুক্ত থাকবেন আর তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ থাকবে ভক্তদের এখানে থাকছে লাইভ চ্যাট লার্নিং সেশন প্রশ্ন উত্তর পর্ব এক্সক্লুসিভ পেইড কন্টেন্ট ফ্যান গ্রুপ মিট আপ ইভেন্ট গ্রিটিংস এবং ই শো কেস There will be a lot of collaboration within two countries, especially Malaysia and Bangladesh. Not only for the workers that come to work in Malaysia, but I think we can collaborate in terms of uh, film, uh, entertainment uh, and many more. Like I said, the football, maybe we can collaborate together and uh, make it a successful for the young people and for the next generation of Bangladeshi. গত তিরিশ এপ্রিল মালয়েশিয়ার জমকালো আয়োজনে যাত্রা করে এই অ্যাপসটি তারকা ও তাদের ফ্যান ফলোয়ারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে এই হ্যালো সুপারস্টার্স অ্যাপ মির্জান ইভান গ্ল্যামার আর টিভি দশ পেরিয়ে এগারো বছরে পা দিয়েছে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটিএস এক দশকের পথ চলায় তারা উপহার দিয়েছে স্প্রিং ডে ডানামাইট বাটারের মতো গান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিটিএস নিয়ে রয়েছে অনেক উন্মাদনা বিস্তর চর্চা প্রচুর ভক্ত কেন দলটির এত জনপ্রিয়তা কি আছে তাদের গানে সেসবই তুলে ধরছেন সাজিয়া ইসলাম Smooth like butter, like a criminal undercover Your pap like trouble 
গানের মাধ্যমে ইতিবাচক বার্তার পাশাপাশি মিউজিক ভিডিওতে সাবলীল নৃত্য আর এম জিমিনদের সাধারণ জীবনধারা এবং বিভিন্ন ধরনের দাতব্য কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বিটিএস এর গানের শ্রোতারা যারা বিটিএস আর্মি নামে পরিচিত Happy Sun Island, Namsan Tower, Seoul City Hall and Undemun Design Plaza are among the places we অনেকের মতে বিটিএস এর গানে নিজেকে খুঁজে পান তারা অনেকে আবার নতুন জীবনবোধ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন উপলব্ধি করেছেন দুঃসহ স্মৃতিকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে নিজেকে ভালোবাসতে হবে দু হাজার সতেরো সালে বিটিএস এর স্প্রিং ডে গানটি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলে দ্রুতই দলটির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী ফলে দু হাজার বিশ সাল থেকে প্রতিটি গানে সাবটাইটেল দেওয়া শুরু করে দলটি করোনা ভাইরাসের সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশিরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় দিয়েছিলেন সে সময় টিকটকে ভাইরাল হয় বিটিএস এর গান বাটার এছাড়া কাতার বিশ্বকাপ এদিকে বিটিএস এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে অংশ নিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দলটির অনুসারীরা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে ভিড় করেছেন বারো জুন থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব চলবে পঁচিশ জুন পর্যন্ত বিটিএস এর দলনেতা কিম নামজুম বলেন আমাদের এই পথ চলায় অনেক ঝড় বৃষ্টি ছিল এবং ভালোবাসাও ছিল আমরা নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছি যেটা অন্য কেউ সম্ভবত বুঝতে পারবে না এক দশক পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি নতুন একটি গান উপহার দিয়েছে বিটিএস টেক টু শিরোনামের এই গানটিও বিশ্বব্যাপী বিপুল সারা ফেলেছে সাচিয়া ইসলাম গ্ল্যামার আর টিভি এই মুহূর্তে আমার সাথে উপস্থিত আছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত এই সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী তমা মির্জা ওয়েলকাম টু আওয়ার শো কেমন আছো আপনার প্রথমবার কাজ করা হচ্ছে এই অভিজ্ঞতাটা কেমন নিশো ভাইয়ের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা তো আমি বরাবরই বলে আসছি অসাধারণ তো আমার কাছে বেস্ট পার্ট লেগেছে যে আমি ভাইয়ের সাথে কাজ করে না আমি অ্যাক্টিং এর জায়গাটায় অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যেটা একটা লার্নিং আমার জন্য এবং থাকে না এই মুভিটা আমার জন্য অনেক স্পেশাল হয়ে থাকবে রেস্ট অফ মাই লাইফ আচ্ছা এই মুভিটাতে তোমার চরিত্রটা হচ্ছে ময়না রাইট সো ময়না চরিত্রটা নিয়ে আমাদের একটু বলো ময়নার সাথে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দাও আচ্ছা দেখো ময়না এমন একটা নাম আমরা কিন্তু খুব সহজে ডেকে ফেলি যে কাউকে হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন আমার আম্মা আমাকে অনেক সময় ময়না বলে ডাকে এবং ময়না ক্যারেক্টারটা এত মানে শেডস আছে ক্যারেক্টারটার মধ্যে আর আমার কাছে খুব কিউট লাগতো যখন হলো নিশো ভাইয়া ময়না বলে ডাকতো সেটে তো নিশো ভাই রাফি আমাদের ডিওপি সুমন ভাই সবাই যেমন ময়না একটু ডানে ময়না একটু মানে একটা মানে পুরো সেটের মধ্যে না একটা ভালোবাসা ভালোবাসা একটা ফিলিংস থাকে না ময়না ময়না বলতেছে তো ধরো যখন বকা খেতাম তখনও ওইটা ওই ময়নার কারণ নামের কারণে কিউট লাগতো আর ময়না সম্পর্কে এখন অনেক কিছু বলতে পারছি না কারণ এটা তো তোমাকে হলে গিয়ে দেখতে হবে ময়না ক্যারেক্টারটা কি বাট সুরঙ্গর যে গল্পটা এটা ধরো এরকম এরকম আমি যখন মুভিটা দেখেছি আমি না মানে থাকে না যে এরকম মানে চোখ সরাতে পারছি না মানে একটা সিন যেতে না যেতে আরেকটা গল্প আরেকটা গল্প আর একটা গল্প মানে এতগুলো গল্পকে একসাথে দেখবে তা আমার মনে হয় যে রোলার কোস্টারে চলা চড়া সভা যখন এরকম করে শক্ত হয়ে বসে থাকে না তো হলেও দর্শকরা এইভাবে বসে থাকবে যখন মুভিটা চলবে আমরা যতটুকু জানি যতটুকু শুনেছি যে সুরঙ্গ মুভিটাতে অভিনয়ের জন্য ফার্স্ট চয়েস ছিলেন দিঘি এবং 
একটা কন্ট্রোভার্সিও হয়েছিল এটা নিয়ে দিঘি লাইভে এসে অনেক কিছু বলেছিলেন রায়হান রাফিও সেটা রিপ্লাই দিয়েছিলেন তার পোস্টে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল আমাদেরকে যদি একটু এটার পেছনের গল্পটা বলো যে পেছনের গল্প বলবে যাদের নিয়ে এই এই আলোচনাটা তো আমার বলা উচিত না ও ভালো কাজ করে খুব মিষ্টি একটা মেয়ে হ্যাঁ এবং যদি তুমি ওইভাবে দেখো বয়সের দিক থেকেও ছোট হবে সো অনেক আদরের তো ওকে নিয়ে আমি যদি এখন বলতে যাই তো অনেক কথা হয়তো শুনতে যদি ভালো না লাগে কোনো কারণে ও কষ্ট পাক বা ওর আশেপাশের যারা কষ্ট পাক এটা আমি চাই না সেকেন্ড তুমি যেটা বললো যে ফার্স্ট কাস্টিং ছিল এটা কোথাও আসলে অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হয়নি সো আনটিল আনলেস এটা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সমেন্টে না যায় তুমি কখনো কোনো কাস্টিংকে শিওর বলতে পারো না আর দ্বিতীয়ত আমার কাছে যে গল্পটা এসছে আমি সে গল্পে কাজ করেছি সেই গল্পে কাস্টিংয়ের দিকে ধরো আমাদের যে প্রোডাকশানটা থেকে সুরঙ্গ রিলিজ হচ্ছে এটা অনেক বড় একটা হাউস এটা চরকি এবং আলফাই তো তারা এরকম না যে আসছি আচ্ছা কাস্টিং নিলাম যাকে ইচ্ছা আচ্ছা হয়ে গেল এটা না আচ্ছা তুমি যেটা বলছো যে দিঘি প্রথমে আনঅফিসিয়ালি দিঘি প্রথম একটা পছন্দ ছিল কিন্তু দিঘি কেন সেটা আমি জানি না ও আদৌ পছন্দ ছিল কি না আমি জানি না এখানে অনেকেই কিন্তু বলছে যে শোনা যাচ্ছে যে এরকম অনেকে মানুষজন তো ফেসবুকে অনেক কথা বলে এরকম শোনা যাচ্ছে যে রায়হান রাফির সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতার কারণে দিঘিকে বাদ দিয়ে তোমাকে নেওয়া হয়েছে তোমার কাছে কি মনে হয় তোমাকে কেন নেওয়া হয়েছে সেটা তো ধরো আমাকে কেন নেওয়া হয়েছে এটা তো পরিচালক বলতে পারবে প্রডিউসার বলতে পারবে এখন পর্যন্ত যখন ছবি রিলিজ হবে তখন দর্শক বলতে পারবে কেন নিয়েছে কারণ হলো তখন দর্শক ছবিটা দেখবে দেখে তখন সে ময়নাকে দেখবে দেখে তখন সে বলতে পারবে যে আচ্ছা ময়না তাহলে তমা এই জন্য করেছে বা এই কারণে তমার ময়না করা উচিত বা এই সিদ্ধান্তটা রাই যদি ময়না আসলে ওয়ার্ক না করে তখন দর্শক বলবে যে না এটা ভুল ডিসিশন ছিল তো বেটার ও যেহেতু খুব ভালো ভালো কাজ করছে ওকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি হয়তো সুরঙ্গ থেকে অনেক বড় কিছু ওর জন্য অপেক্ষা করছে তখন হয়তো আমারও খুব আফসোস লাগবে ইস আমি যদি এই কাজটা করতে পারতাম তো এটা নিয়ে কথা না বলাই বেটার রিসেন্টলি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ইস্যু হচ্ছে একজন অভিনেতা এবং একজন অভিনেত্রী অনেক ভাইরাল হচ্ছেন এখন অনেক ইস্যু নিয়ে তাদের পার্সোনাল ইস্যু এবং সেখানে আমি যেটা দেখলাম যে সুনের অভিনেত্রী সুনের আর পোস্টে তুমি হচ্ছে কমেন্ট করেছিলে যে লিভেজ রাইট তো তোমার কাছে এই ইস্যুটা তোমার চোখে কেমন লেগেছে তুমি তোমার কাছে তোমার মতামত কি ইস্যুতে কাহিন দেখো সুনেরা আর পরির মাঝখানে আসলে রাজকে নিয়ে কি কি হচ্ছে সেটা তো আমি দেখিনি আমি জানি না বা ওইভাবে আমি ওদের দুইজনকে যাজও করতে চাই না আমি এভাবে দেখি যে সুনেরা একটা মেয়ে অনেক কিছু ফেস করতেছে তো আমি ওকে বলছি যে প্লিজ তুমি এইটার ভিতরে এত ই না হয়ে তুমি এমন কিছু করে বসো না যাতে আসলে লেভে হ্যাঁ কথা বলছিলাম জনপ্রিয় অভিনেত্রী তমা মির্জার সাথে ফিরে যাচ্ছি তার কাছে তোমার সবচাইতে পছন্দের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে আগে যারা ছিলেন তাদেরকে আলাদাভাবে বলার তো কিছু নেই তাদেরকে আমরা জানি তাদেরকে রেসপেক্ট করি এই জন্য আর আলাদাভাবে তাদের নাম বলছি না এখনকার সময় আমার আমার মেহেজাবিনকে খুব ভালো লাগে আমার ফারিনকে খুব ভালো লাগে আমার সাফাকে ভালো লাগে আমার বাঁধন আপুকে খুব ভালো লাগে জয়া আপু তো আছেই পিসা আপুকে ভালো লাগে আমার এখনকার যারা কাজ করে আমার সবাইকে ভালো লাগে অভিনেতা সাকিব ভাই ঈশো ভাই আরফিন শুভ প্রিয়াম যারা কাজ করে সবাইকে আমার ভালো লাগে এবং নাটকের অনেকে আছে যারা অসাধারণ অভিনয় করে চঞ্চল ভাই মোশারফ করিম মানে এনাদের নাম আসলে আলাদাভাবে বলার কিছু নেই কারণ ইন্ডিয়া তো এক একজন অনেক বড় বড় মানে অভিনেতা অভিনেত্রী সো এনা এনারা সবারই পছন্দের আচ্ছা এদের মাঝখানে কাউকে কি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করো না প্রতিদ্বন্দ্বী হলে তো কোনোদিন শিখতে পারবো না আমি ওনাদের কাছ থেকে শিখতে চাই 
যত দিন যাচ্ছে তোমাকে দেখছি যে আরো সুন্দর হচ্ছ কই না কই মানে আসলে সুন্দর হচ্ছ এবং আমরা জানি এবং দেখেছি যে একটা অ্যাস্থেটিক কেয়ারের সাথে তুমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং এটা নিয়ে অনেকে অ্যাস্থেটিক সার্ভিস নিয়ে থাকে তুমিও নিয়েছো এটা নিয়ে কিন্তু অনেকেই কথা বলতে চায় না তোমাকে দেখি যে তুমি এটা নিয়ে কথা বলো স্বীকার করো যে এই যে সার্ভিসগুলো নিয়েছো তো তোমার কাছে কি মনে হয় যে মানুষ কেন কথা বলতে চায় না এবং তুমি এখন পর্যন্ত কি কি সার্ভিস নিয়েছো এটা একটু বলো কথা কেন বলতে চায় না এটা তার ব্যক্তিগত হয়তো কথা বলে না বললে পচানি খাবে যেমন আমি পচানি খাই তো এই জন্য হয়তো বলতে চায় না কি পচানি খাওয়াতে শুনি অনেক কিছু আগেই ভালো লাগতো এখন ভালো লাগে না এটা কি করছে ওইটা কি করছে এরকম অনেক কথা তোমার কাছে কি ভালো লাগে আগের তো আমাকে নাকি এখনের তো আমাকে দুইটা আলাদা একদমই আলাদা বিশ্বাস করো আমি যখন ওয়েট কমানো শুরু করলাম তখন অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করেছি দেন ধরো আমার কিছু প্রবলেম আছে কমন যেমন আমি হাসলে আগে ছিল হাসলে আমার এখানে 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 লাইন হয় হ্যাঁ এটা আবার অনেকের হয় না আমার হয় তো যখন এটা তুমি বড় স্ক্রিনে দেখবা তখন কিন্তু তোমার মনে হবে তোমার দুই তিনটা নাকের মতো মানে সেই পড়া হ্যাঁ তো তখন আমার মনে হলো যে আচ্ছা এটা তো আমি চাচ্ছি না ঠিক আছে তো এরকম ছোট ছোট যে জিনিসগুলো আসলে আমাকে পর্দায় ঝামেলা করছিল ওই জিনিসগুলো আমি কারেকশন করেছি আমি কিন্তু থাকে না যে না আমার চেহারা চেঞ্জ করে চেহারা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে এটা না ওকে সো অভিনয়ে তোমার যাত্রা শুরু কিন্তু হচ্ছে সাকিব খানের সাথে সিনেমার মধ্য দিয়ে তো এরপরে তোমাকে আর সাকিব খানের সাথে কোনো কাজ করতে দেখা যায়নি এর কোনো বিশেষ কারণ আছে কি নাকি কাজ করা হয়নি এমনিতে না না কাজ করেছি আমি ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি এক মনে এক প্রাণ আমি ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি অহংকার তো অহংকারের পরপরই তো আসলে কোভিড শুরু হয়ে গেল অহংকার রিলিজের পরে তো তারপরে আর কাজ করা হয়নি আর ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার যদি আমি অত ভালো ভালো কাজ করি অবশ্যই যদি তার মনে হয় যে হ্যাঁ তোমার সাথে কাজ করবো করা হবে আচ্ছা এরকম একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে সাকিব খান নাকি আর দেশের নায়িকাদের সাথে কাজ করতে যান চান না তার জন্য নাকি এখন বাইরে থেকে নায়িকা আনা হচ্ছে তো এই বিষয়টা কতটুকু সত্য বলে তুমি মনে করো আমি জানি না আমি জানি না ওনার সব যোগ্যতাই আছে পৃথিবীর যে কোনো আর্টিস্টের সাথে কাজ করার তো উনি যদি মনে করে উনি বাইরের আর্টিস্টের সাথে কাজ করবে করতে পারে উনি যদি মনে করে উনি দেশের যে কারোর সাথে কাজ করবে সেটাও করতে পারে উনি উনার সেই যোগ্যতা ওনার আছে তো উনি যেটা ভালো মনে করেন উনি সেটাই করবেন সংসারই হবার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ আছে কিন্তু এখনও কোনো প্ল্যান নাই মাথায় এরকম কোনো প্ল্যান নাই ঠিক আছে বাট এরকম কোনো মানুষ কি আছে মাথায় মানে কেমন বর পছন্দ অনেস্ট অ্যানাফ অনেস্ট অ্যানাফ ওকে ভবিষ্যতে নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাও আমি জানি না সামনে আসলে কি হবে সামনের অত প্ল্যান করে চলা হয় না আমার আমি খুব প্রেজেন্ট লাইফ লিড করতে খুব পছন্দ করি তো আমি আমার ফিউচার প্ল্যান কখনো ওভাবে করি না আমার নাইও ইনফ্যাক্ট আমার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আজকের দিনটা শেষ হলো কালকের দিনটা আসতেছে আচ্ছা ঠিক আছে কালকের দিনটা আমি এরকম চাই যদি ওরকম যায় ভালো না হলে খুব মন খারাপ করি আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি যদি আরও গল্প করতে চাচ্ছিলাম শেষে জাস্ট আমাকে দুইটা কথা বলো আমার এই শোতে এসে গ্ল্যামার শোতে এসে কেমন লাগছে আর যাবার আগে ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে কিছু যদি বলো তোমার গ্ল্যামার শোতে আমি এসে বলতেছিলাম যে আমি গ্ল্যামার শোতে আসছি আমার চোখে কাজল নাই মার্স কারণে কোনো গ্ল্যামার নাই হইল কিছু বাট হ্যাঁ আমার আমার কাছে মনে হয় গ্ল্যামার সৌন্দর্য এটা না যতটা বাহিরের তার থেকে ভিতরেরটা খুব জরুরি বাহিরের সৌন্দর্য বয়সের সাথে সাথে চলে যায় আর ভেতরের সৌন্দর্যটা না সারা জীবন থাকে এবং ভেতরের সৌন্দর্য দিয়ে তুমি যে কোনো মানুষকে না মানে ভালো রাখতে পারবা যে কোনো মানুষের সাথে তুমি কানেক্ট থাকতে পারবা বিপদে পাশে থাকতে পারবা তো ভেতরের সৌন্দর্যটা খুব জরুরি তো আমি সব সময় চেষ্টা করি যে আমি ভেতরের আমি মানুষটা নিজেকে কতটা ভালো বানাতে পারি ডে বাই ডে তো ওইটা আমার কাছে খুব জরুরি তো তারপরে খুব ভালো লেগেছে আমি অনেক কথা বলছি অনেক কথা অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো যেহেতু সুরঙ্গ আসছে আপনারা হলে এসে সুরঙ্গ দেখুন সুরঙ্গ সাথে সাথে আরও অনেকগুলো মুভি রিলিজ হচ্ছে সেগুলো আপনারা দেখুন অগ্রিম ঈদ মোবারক অনেক ধন্যবাদ আপু অলরাইট ভিউয়ার্স এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ নেক্সট এপিসোডে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন আর টিভি দেখতে থাকুন গ্ল্যামার